Hi friends, this is the red velvet cake in the recipe. This is the oven and the oven. This is the cake in 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 the oven. Pine nama le itu pola kek kek kanda akan beri tadi kita sedikit yang dari karya itu barang itu nama le edukkan dengan semua ingredients semua correcti measurement dia airi kita. Enam matra ini nama kita nalar perfect ayat oleh kek kek kita dah lada. Ini kek kek ini perhati kerana orang ini kek kek nalar softnya nalar pola nalar moistnya nalar kari kita nalar taste nya. Apa ni engkau le video kanda dengan sesi marak kau dah like ya komen dia subscribe jadi orang engkau subscribe jadi anu marak kerana. Apa nama kita dengan anu ready akan dengan orang. अपन आदि नमक को एक एक लेके वाला बटर मिलकर रेडिया के डिक्का अपन जाने वाले बाउल लेके आरे कप पाले चार तोड़ को आना नोटी इरोतंजी एमएल के कप लाट जाने आरे कप पाले डिक्का करना द रूम टेम्परेचर लाट वाला पाल तैने डिक्का तेल पे चिट्टे आरे टोला पाल आना टा ये इधर लोटे ओरे टीस्पून विनेगर चे आते टन अन्ना इटों ने मिक्सेड और डक्का अन्ना टन नमक के तो माटी वेक्का वो नमले केक के लेके वाला माटी वाला कार्डिंग ला रेडिया करना समय गोंडे बटर मिलके रेडिया ही किट्टी कोडम अब हम ओरे टीस्पून विनेगर ने पकड़ा इटे ओरे टीस्पून नारेंगा � अपन जाने डे हार्ट शेप इन्हें केक टीन आने डटते हैं इतना हार्ट शेप इन्हें केक टीन में बनाना नर्बंद होने इल्ला टाऊं दिन का काइले राउंड शेप बन दंगे ले आधा डटता मध्य आओ ने पहले काइले वाला दोनों जाने डटते हैं इतना टाऊं इधर उल्लेख ऑयल नान्ना इतना तेजी कर देते नमक के � Ini boleh la kek tinna kita pelah supermarket ni, madu boleh kek ni shop lek kitem. Adu boleh nama kita, ini boleh la kek tinna kita nama kita online ni medikam betul ata. Ini butter paper ni mele ayat, koracce oiling gudi orang spread deh tu dekka. Nanti nama kita mati dekka. Ini nama kita kek ini kita allah dry ingredients yang kita ready akan edit dekka. Orang bawal edka, adil orang tu orang airip edit dekka. Ini orang tu ni ane, onne kal kapu maida padi ane share tu edka nada. Iri nuti anbade ml de mushroom kapil ane ni ane, onne kal kapu maida padi share tu edka nada. Maida padi edka mas radikya, ini boleh ingin wadici tanne edka, ada kute narci edka nada. Ini boleh lah mushroom kapu sa kepan nama kita allah supermarket ni maida boleh kek ini shop leka medikya ane edka nada. Ini di dalam tu cairkan ada tu, orang teaspoon cocoa powder ana, spoon le edukam berum, ini boleh ingat ni wadis itu ane edukam ata. Cocoa powder cairkan mesti ada kaya kodi powder ada, orang teaspoon matram cairta madhi agam kodi powder ni dengkeli, nama kita cake ini, ah orang kaler nashter berdeh cie, taste ni betiya sama berdeh cie ata. Apa ni ane edukam ikan ada Hershey's ni cocoa powder ana. Ini di dalam tu cairkan ada tu, orang teaspoon baking soda ana, ada ada orang teaspoon soda bodi cairta edukam. Ini kek kilo itu baking powder cair kat sini lata. Ini di lata, dua dan nol lupa guna cair tu. Ini tu kita air cair dekam. Ini maida padi, ini cocoa powder, upam baking soda, semua. Orang boleh untuk mix agam ini tanah. Nama kita ini air cair dekam. Ini tu boleh air cair dekam beritanya kita nama kita kek kan, nyalah soft air tu kita. Apa ni? Anu itu air cair itu macam tu. Anu ini ada spoon beri cair itu, nanan itu anu mixer itu ada. Anu itu nama kita mati beri. Ini beri ada bawal ada. Orang berlalu ini air pemilah itu nala dry air itu ada bawal dana ada. Ini lalu ni anu anpad gram batu cair itu ada. Anu room temperature itu ada batu dana ada. Anu fridge ini dikira anu ini kek anu dah kena korek murni itu porat ada. Anu ini tu mana beri kaya beri. Ini ada beter beri cair. Ini batu yang nalar soft air itu baru itu baru yang beat cair itu dekka. Ini kek kita ni, saya ni, orang kapu potjece panjat sari, saya ni cair itu dekka. Ini nanti anu pada emel dan mushroom kapil anu saya ni, orang kapu potjece panjat sari dekka. Panjat sari potjece itu saya ni cair itu dekka. Ada hari kem nalar. Ini korai esok cair itu mana nama lada beat cair yang mana dekka. Orang macam cerita beat cair itu dekka. Korai esok cair itu beat cair itu dekka. Apa ni? Anu panjat sari lamb cair itu nanan itu beat cair itu dekita. Ini orang spoonu, orang orang spatula beri cerita nanan itu ada kikodikka. 
ഈ കേക്കിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള മുട്ട തന്നെ ചേർക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന് തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കേക്കിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരത്തോളാം കേട്ടോ ആദ്യം ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത മുട്ട ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുട്ട നല്ല പതഞ്ഞ് വരുന്ന വരെയൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇനി അടുത്ത മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മുട്ടയും പാട്ടറും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് പിരിഞ്ഞതുപോലെ വരും അത് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തുടർന്ന് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പം ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് കുറേശ് ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സൂപ്പർ റെഡ് കളർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കളർ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ സൂപ്പർ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കളറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ടെടുത്ത് വെക്കാം അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് നടുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്റ്റിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നങ്ങ് മാറ്റാം കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ട്രെയിൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കേക്ക് നല്ല തണുത്ത് വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നാനൂറ് ഗ്രാം വ
നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ നാനൂറ് ഗ്രാം ലിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് നല്ല തണുത്ത പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതോ വാനില എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് വേണം നമ്മളിത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതുക്കെ ഹൈ സ്പീഡിലോട്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം വേണം നമ്മുടെ ക്രീമിന് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്നും തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ക്രീം ചീസ് ഈ ക്രീം ചീസ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ കേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വായിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെളിയിൽ വെക്കാം കട്ടിയായിട്ടിരുന്നാലും നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ വെളിയിൽ എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് മൂന്നാല് ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചിലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ക്രീം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ക്രീം ചീസും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടും തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ നമുക്ക് ഇളക്കി മാറ്റാം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കേക്കൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് മൂന്ന് ലെയർ വരെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണ് പൊടിച്ച് പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഒരു കേക്ക് ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ആയാലും മതി കേട്ടോ അതിൽ തടുക്കായിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ലെയർ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നനച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ക്രീം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്ക് ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചിലയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാലറ്റ് നൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ പണ്ട് തടിയുടെ ചട്ടുകയില്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്
ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് മുഴുവനും ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്രീമിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു പാക്കിംഗ് ബാഗിലേക്ക് സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ആദ്യം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയായിരുന്നല്ലോ അത് മിക്സറിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മുഴുവനും അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക കൈ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈഡ് മുഴുവനും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഒതുക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ ആയിക്കോളും ഇനി ഞാനൊരു ലവ് ഷേപ്പിൻ്റെ കുക്കീസ് കട്ടറിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിതറിക്കൊടുക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ ബാൾസ് ഇട്ടുകൊടുക്കുവാണ് കേക്കിൻ്റെ മേൽഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിൽ നിന്നും ഞാൻ ചെറിയൊരു ലവ് ഷേപ്പിൻ്റെ കുക്കീസ് കാർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഈ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൽ ഐ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിൽ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മറക്കാതെ അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലേക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള